为五言五动，斋戒禅坐，静待一个时辰后的大婚吉时。天家礼制，分毫不许出错。太子大婚要在雨殿举行，太子妃不可食用五谷俗物，请忍忍吧。国师，他听闻国丈大人也修习道术，可与国丈清谈道法。国师，国丈大人一向在自己的封地闭门修道，有所不知。前些日子，陛下亲封了先君东方醉为国师。啊！什么先君？七世道明之徒，说是论七世道明，谁又能比得了国丈你呢？国丈当年逼杀妻女，屠人满门，如今却龟缩在封地谈学论道，难道不是惧怕故人上门索命吗？你到底是谁？被你屠了满门的那家嫡子，那，仅此。说起来，国丈，你还算是我的外祖呢。是你，你这个不孝孽种！今日，我便替那家四十余口人向你索命。二里之外就是太子的大婚庆典，那仅此，你也敢在此伤我、嗯？那我们打个赌吧，二里之外便是你的生命。
静坐，否则会出入上苍，降下天罚。小姐，你一直在这待着，从未离开过。既然是我与太子大婚，他到底是谁？敢在这样的日子公然射杀国丈？梳妆。九高，声闻于天，这是大吉之兆啊！国师可是仙君下凡，能知天命，天佑大禹啊！国师来了上前祭拜皇家神妃，敬拜祖先，德母天恩。是他，冷静，冷静，他未必认得出我。不用紧张，走天啊，是你的大喜日子，快给父皇请安。父皇安康。好。<笑>又见面了，太子妃。他认出我了。担心，一点哑药而已。有镇远将军之女，谢氏婉英，贵而能解，无待遵循。客佐捆仪，得目佳人
，特赐婚语：皇太子，李迟。封太子妃。今日是太子和太子妃的大婚吉日，怎会突降吞日之相，连皇家神杯都挡他了？看来这门亲事不受天恩。皇上，这玄幻之下必有蹊跷啊！放开我！放开！我有要事，我有要事要面见圣上。大叫，成何体统？大胆！谁给你的胆子敢伤太子妃？奴婢是奉皇后娘娘旨意前来告诫太子妃。啊，不是谢姑娘。如此大喜之事，竟惹来天罚，陛下震怒，请谢姑娘在此静思己过，等候发落。一个奴才，竟把威风耍到主子面前来了。看来孤平日里待你们太过宽容，拖下去，长罪三十。太子息怒，太子息怒，饶了奴婢吧！太子息怒。太子哥哥，那个东方醉有问题，我亲眼看见他在两尾山上射杀了国丈。阿英，你怎么了？是真的，太子哥哥，他不是能掐会算吗？那个神杯断裂，那个日食。爹是他做的手脚，爹是他，爹是他。阿姨，阿姨你怎么了？我亲眼看见的，他肯定要杀我灭口。阿姨，国章已经死了，你快去找皇上。阿姨，国章方才参加了咱们的典礼，此刻已被传召，正在前殿与父皇议事呢。你说什么？爱卿素来心方道法。今日皇家神杯倒塌一事绝非小事，还劳烦国丈帮我问问天意呀、啊。有国师大人在，以臣的道行，不敢问问天意。哎呀，国丈有所不知啊，这个太子成婚之前，国师真心不挂，说朕有一子，此子命格贵不可言。与那谢家女更是天作之合，可是今日出现了这桩子事儿，不得不让朕起疑心呢。是不是国师算错了？既如此，那臣就替陛下补上一卦。非太子，这怎么可能？这不可能啊！怎么了？国丈是不是算出了什么？直说无妨。太子命格尊崇无比，绝对没有问题。啊
老陈什么也没算出来，老陈告退。李科长，李科长留步。是不是被吓到了？不可能，我亲眼看见的。阿姨，你不要怕，万事有我呢。你就在这里休息，明日一早我便去找父皇。死而复生，这怎么可能？这有什么不可能？怎么是你？你还打？太君所赐，我就说，太子根本护不住。不劳顾师费心了，深夜思归，你与我共处一室恐怕不妥，还请离开。你到底要如何？我本想杀了，但是现在，我想要你嫁给。